హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు హాల్స్టిక్ తెలుగు ఛానల్ నాకైతే ఇన్స్టాగ్రామ్ గ్రూప్లో ఒక రిక్వెస్ట్ అయితే వచ్చిందండి ఈ ప్రాబ్లం చేయమని చెప్పేసి ఫ్రిక్షన్ నుంచి సో రిక్వెస్టెడ్ వీడియో అనమాట ఇక్కడ మనకి క్వశ్చన్ ఏంటంటే an effort of 1960 newtons is required just to be move certain body up inclined plane of angle 15 degrees the force acting parallel to the plane if the angle of inclination of the plane made of 20 the effort is the effort required again applied parallel to the plane is found to be 2254 newtons find the weight of the body and the coefficient of friction ikkada maniki em antnadu okati inclined plane lo ante maniki ikkada confuse avadaniki entante effort lo rendu ichadu rendu angles ichadu deen nunchi manam ela find out cheyali weight of the body ale coefficient of friction annadi manam ela find out cheyali annadi maniki koncham confusion ga untundi ante idi chaala simple kaakapothe ikkada two conditions annavi ichadu aa two conditions enti okati inclination okati entante parallel to the plane ippudu manam chuddam aa problem ela cheyali enti annadi manam ippudu chuddam first given data raaskovali kadandi eppudaina kuda సో గివెన్ డేటాలో మనకి ఇచ్చింది టూ కేసెస్ కేస్ వన్ కేస్ టూ సో ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ ఏ బిట్ది చేసుకుందాం అంటే ఎఫర్ట్ పి వన్ అనుకుంటున్నాను నేను ఫస్ట్ ఎఫర్ట్ ఎంత ఇచ్చాడు మనకి నైన్టీన్ సిక్స్టీ న్యూటన్స్ అన్నది ఇచ్చాడు దాని యొక్క యాంగిల్ ఎంత ఇచ్చాడు ఇంక్లినేషన్ యాంగిల్ సో యాంగిల్ మనకి ఫిఫ్టీన్ డిగ్రీస్ సెంట్ ఫిఫ్టీన్ డిగ్రీస్ అన్నవి ఇచ్చాడు ఓకే ఇప్పుడు మనం దీనికి వెయిట్ అన్నది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే రెండు కండిషన్లో ఈక్వేషన్ ఫార్మేషన్లో వస్తుంది అనమాట సో మనకి డయాగ్రామ్ చూద్దామండి ఫస్ట్ సో ఇది ఫిఫ్టీన్ డిగ్రీస్ యాంగిల్ మనకి బాడీ ఏమంటున్నాడు బాడీ పైకి వెళ్తుంది అన్నాడు యాంగిల్ ఓకే సో మనకి రియాక్షన్ ఫోర్స్ ఇలాగ ఇటువైపు వెయిట్ సో ఇక్కడ కూడా మనకి ఫిఫ్టీన్ యాంగిల్ ఇక్కడ ఎంతైతే ఇస్తాడో ఇక్కడ కూడా అంతే అవుతుంది సో మనకి ఇక్కడ మ్యూఆర్ ఫ్రిక్షన్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఇది డబ్ల్యూ సైన్ థీటా ఇక్కడ డబ్ల్యూ ఇది కాస్ ఫిఫ్టీన్ డిగ్రీస్ కాబట్టి ఫిఫ్టీన్ డిగ్రీస్ వస్తుంది ఓకే ఇప్పుడు మనం దీనికి ఈక్వేషన్ అంటే రిజల్ రిజాల్వింగ్ ద ఫోర్స్ నార్మల్ టు ది ప్లెయిన్ అలాగే రిజాల్వింగ్ ద ఫోర్స్ అలాంగ్ ద ప్లెయిన్ అన్నది మనం చేద్దాం రిజాల్వింగ్ ద ఫోర్స్ దెన్ ది నార్మల్ టు ది ప్లెయిన్ నార్మల్ టు ది ప్లెయిన్ ఏంటంటే ఆర్ ఈక్వల్ టు డబ్ల్యూ కాస్ ఫిఫ్టీన్ సో మనకి డబ్ల్యూ అన్నది తెలియదు కాబట్టి కాస్ ఫిఫ్టీన్ వాల్యూ ఎంత వస్తుందండి మనకి జీరో పాయింట్ నైన్ సిక్స్ ఫైవ్ నైన్ జీరో పాయింట్ నైన్ సిక్స్ ఫైవ్ నైన్ డబల్యూ ఓకే ఇలా వచ్చింది దీని తర్వాత మనం మళ్ళీ ఏం చేయాలి రిజాల్వింగ్ ద ఫోర్సెస్ అలాంగ్ ద ప్లెయిన్ సో అలాంగ్ ద ప్లెయిన్ అన్నది చేయాలి అలాంగ్ ద ప్లెయిన్కి మనకి పి ఆర్ ఎఫ్ ఇక్కడ మనం పి అయినా అనుకోవచ్చు లేదంటే ఎఫ్ అయినా అనుకోవచ్చు అండి మనకి ఇక్కడ అంటే మీ డినోట్ మీ ఇష్టం కదా సో మనం ఫోర్స్ అనుకుంటే ఫోర్స్ పి అనుకుంటే పి సో నేను ఇక్కడ పి అనుకుంటున్నాను సో పి ఈక్వల్ టు డబ్ల్యూ సైన్ థీటా అంటే ఫిఫ్టీన్ డిగ్రీస్ ప్లస్ ఎఫ్ ఎఫ్ అంటే ఫ్రిక్షన్ ఎందుకంటే 
मन की एफ की फार्मला म्यू आर् सो ने मल्ल टी रईट से डबल्यू फिफ्टीन एफ अंत मन की म्यू आर् अंत कंफ्यूज आवक ओके इपड़ मन डबल्यू तेज काबी मल्ल मैं सैन फिफ्टीन अभी फैंड टू फाइव एट डबल्यू प्लस म्यू इंटू आर अंत मन की वी फस्ट के बट्टी नीन वन अट्ना ओके सो आर वन एंत मन की जीरो पाइं नईन सिक्स फाइव नईन डबल्यू सो ई रे मल्ल मन के काम डबल्यू अभी काम कदा सो डबल्यू नीन काम मन के मिगल जीरो पाइं टू फाइव एट प्लस जीरो पाइं नई सिक्स फाइव नई सारी म्यू अ मिगल ओके सो इधी मन की पी वे पी मन की एंतिचा पी वन कंडीशन पी वन कंडीशन एंतिचा नयी सिक्ट इच्छा काबट्टी सो पी अमें नयटी सिक्सटीक्वल टू डबल्यू इंटू जीरो पाइं टू फाइव डबल एट प्लस जीरो पाइं नईन सिक्स फाइव नईन म्यू अभी इध मन की फस्ट ईक्वे अके इन मल्ल मनमेम चेयर सैकंड ईक्वे अभी चेयर सो इक केस टू अस्ना इक मन की एफर्ट एंतिचा पी ईक्वल टू अं पी टू अब डबल टू तो फाइव फोर न्यूटन आलरे फ्रिशन गुरी प्रॉब्लमस नीन अभी कावाली अंत मेर प्ले लिस्ट की वेली फ्रिशन अर्चे मन की दी सैकड़ कंडीशन ऐंगल एचा ट्वेंटी डिग्री इच्छा सो मन की सेम कंडीशन काबी ट्वी डिग्री F P reaction and W diagram मात्रम रेंडु conditions की diagram अन्ना दी गिया ली okay नंदी so रेंडु conditions हो डायग्रम अभी गीस तरह सेम मल्ल मन दी चेयर रिजाविंग फोर्स टू दि सारी नार्मल टू दि प्लेन नार्मल टू दि प्लेन इधर सैकंड कंडीशन का बट्टी आर टू अर टू एम डबल्यू कावी अब सो डबल्यू कावी जीरो पाइं नईन थ्री नई सिक्स डबल्यू सेम मल्ल मैं चस्ता रिजाविंग द फोर्स अलांग द प्लेन इवन मन की डेरवेशन उ फ्रिशन अंदर मन ना मल्ल एला वाइटे नीन आलरे फ्रिशन वीडियो अभी चसा डेरवेशन चपाँ प्ले लिस्ट के सर्ची पी ईक्वल टू W sin twenty plus F. So mali man ki ekre inti second condition ka bati man ki ekre pito osundi. So W sin twenty F and ten ten day mali man ki formula mu r mu r ante r two osundi. Okay. Man ki pito anti chedu double two five four equal to W sin twenty. मल्ल सें सैन ट्वेंटी अंत जीरो पाइं थ्री फोर टू जीरो प्लस म्यू इंटू आर टू एंत मन की जीरो पाइं नई थ्री नई सिक्स डबल्यू सो इन मल्ल लास्ट टाइम चाहिए डबल्यू ने मैं कामन तीस डबल्यू ने कामन तीस जीरो पाइं थ्री फोर टू जीरो प्लस ले म्यू इंटू जीरो पाइं नईन थ्री नईन सिक्स अभी उदी सैकंड ईक्वे 
నెక్స్ట్ మనం చేయాల్సింది ఇప్పుడు టూ ఈక్వేషన్స్ని మనం డివైడ్ చేయాలి డివైడింగ్ ద ఈక్వేషన్ టూ బై ఈక్వేషన్ వన్ సో డివైడింగ్ అంటే మళ్ళీ మనకి ఏమవుతుంది డబల్యూ జీరో పాయింట్ త్రీ ఫోర్ టూ జీరో అంటే ఈక్వేషన్ టూ బై ఈక్వేషన్ వన్ చేయాలి సో ప్లస్ జీరో పాయింట్ నైన్ త్రీ నైన్ సిక్స్ మ్యూ ఈక్వల్ టు డబల్ టూ ఫైవ్ ఫోర్ ఓకే దీన్ని డివైడెడ్ బై మనం ఏం చేయాలండి ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఏమొచ్చింది మనకి సో అది డబల్యూ జీరో పాయింట్ టూ ఫైవ్ డబల్ ఎయిట్ ప్లస్ జీరో పాయింట్ నైన్ సిక్స్ ఫైవ్ నైన్ మ్యూ ఈక్వల్ టు నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఇక్కడ మనకి డివైడ్ అంటే డబల్యూ డబల్యూ ఏమవుతుందండి క్యాన్సిల్ అయిపోద్ది మనకి ఇక్కడ మనం ఈ వాల్యూని డివైడ్ చేసేద్దాం డబల్ టూ ఫైవ్ ఫోర్ డివైడెడ్ బై నైన్టీన్ సిక్స్టీ మనకి వన్ పాయింట్ వన్ వన్ ఫైవ్ అన్నది వచ్చింది సో వన్ పాయింట్ వన్ ఫైవ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ డివైడ్ అవుతుంది అటువైపు వెళ్తే ఏమవుతుందండి మల్టిప్లై అవుతుంది కదా సో జీరో పాయింట్ త్రీ ఫోర్ టూ జీరో ప్లస్ జీరో పాయింట్ నైన్ త్రీ నైన్ సిక్స్ యూ ఇది ఇదంతా ఇటువైపు వచ్చేస్తుంది జీరో పాయింట్ టూ ఫైవ్ డబల్ ఎయిట్ ప్లస్ జీరో పాయింట్ నైన్ సిక్స్ ఫైవ్ నైన్ మ్యూ ఓకేనండి ఇప్పుడు ఇది మనం ఈ డివైడ్ చే చేసిన తర్వాత వచ్చిన ఆన్సర్తో ఇది ఏమవుతుంది మల్టిప్లై అవుతుంది సో జీరో పాయింట్ టూ ఫైవ్ డబల్ ఎయిట్ ఇంటూ వన్ పాయింట్ వన్ ఫైవ్ సో జీరో పాయింట్ టూ నైన్ సెవెన్ సిక్స్ ప్లస్ వన్ పాయింట్ వన్ ఫైవ్ ఇంటూ జీరో పాయింట్ నైన్ సిక్స్ ఫైవ్ నైన్ వన్ పాయింట్ వన్ వన్ జీరో సెవెన్ మ్యూ ఓకేనండి సో ఇక్కడ మళ్ళీ ఈ ఈక్వేషన్ రాసుకోవాలి ప్లస్ జీరో పాయింట్ నైన్ సిక్స్ సారీ నైన్ త్రీ నైన్ సిక్స్ మ్యూ ఇక్కడ ఈ ఈక్వేషన్ చూస్తే మనకి మ్యూ టర్మ్స్ రెండు ఉన్నాయి నార్మల్ న్యూమరికల్ వాల్యూస్ రెండు ఉన్నాయి సో ఆ రెండింటిని మనం ఒకవైపు తీసుకో అంటే మ్యూ టర్మ్స్ అన్ని ఒకవైపు నార్మల్ న్యూమరికల్ వాల్యూస్ అన్ని ఒకవైపు తీసుకొచ్చేస్తే మనకి వన్ పాయింట్ వన్ వన్ జీరో సెవెన్ మ్యూ మైనస్ జీరో పాయింట్ నైన్ త్రీ నైన్ సిక్స్ మ్యూ ఓకే దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ త్రీ ఫోర్ టూ జీరో మైనస్ జీరో పాయింట్ టూ నైన్ సెవెన్ సిక్స్ సో దీంట్లో మ్యూ అన్నది మళ్ళీ మనం ఏం చేయాలి కామన్ తీయాలి సో వన్ పాయింట్ వన్ వన్ జీరో సెవెన్ మైనస్ జీరో పాయింట్ నైన్ త్రీ నైన్ సిక్స్ మ్యూ సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ త్రీ ఫోర్ టూ జీరో మైనస్ జీరో జీరో పాయింట్ టూ నైన్ సెవెన్ సిక్స్ సో ఆన్సర్ జీరో పాయింట్ జీరో ఫోర్ 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 ఇంత వచ్చింది సో ఇది కూడా మైనస్ చేద్దాం వన్ పాయింట్ వన్ వన్ జీరో సెవెన్ మైనస్ జీరో పాయింట్ నైన్ త్రీ నైన్ సిక్స్ సో జీరో పాయింట్ వన్ సెవెన్ డబల్ వన్ మ్యూ ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ జీరో ఫోర్ 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 సో మ్యూ ఈక్వల్ టు మనకి ఏమవుతుంది మ్యూ ఈక్వల్ టు రెండు వాల్యూస్ తెలిసిపోయినాయి కదా సో మ్యూ ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ జీరో ఫోర్ 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 డివైడెడ్ బై జీరో పాయింట్ వన్ సెవెన్ డబల్ వన్ జీరో పాయింట్ జీరో ఫోర్ ఫోర్ డివైడెడ్ బై జీరో పాయింట్ వన్ సెవెన్ సో మనకి ఎంత వచ్చింది మ్యూ ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ టూ ఫైవ్ నైన్ సో ఇప్పుడు మనం ఈ మ్యూని ఏదో ఒక ఈక్వేషన్లో వేసుకోవచ్చు మనకి ఇక్కడ వచ్చింది కదా పీ టూ ఈక్వేషన్లో అయినా వేసుకోవచ్చు పీ వన్ ఈక్వేషన్లో అయినా వేసుకోవచ్చు వేసుకొని మనం ఇప్పుడు డబల్యూ అన్నది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి నేను పీ టూ ఈక్వేషన్లో వేసుకుంటున్నాను అంటే సెకండ్ ఈక్వేషన్లో నేను వేసుకుంటున్నాను అది మీరు ఇక్కడ కంపల్సరిగా రాయాలి ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చినప్పుడు మనం substituting the value of mu the value of mu in equation 2 ani ila rasin tarvata mano 
మళ్ళీ ఏం చేయాలి ఈక్వేషన్ అన్నది రాయాలి ఆ ఈక్వేషన్ ఏంటి డబల్యూ ఇంటూ జీరో పాయింట్ త్రీ ఫోర్ టూ జీరో ప్లస్ జీరో పాయింట్ నైన్ త్రీ నైన్ సిక్స్ మ్యూ ఈక్వల్ టు డబల్ టూ ఫైవ్ ఫోర్ ఇప్పుడు మనం ఈ ఈక్వేషన్లో మ్యూ వాల్యూ అన్నది ఎంత వచ్చింది మనకి జీరో పాయింట్ టూ ఫైవ్ నైన్ కదా వచ్చింది సో దాన్ని మనం జీరో పాయింట్ త్రీ ఫోర్ టూ జీరో ప్లస్ జీరో పాయింట్ నైన్ త్రీ నైన్ సిక్స్ ఇంటూ జీరో పాయింట్ టూ ఫైవ్ నైన్ ఈక్వల్ టు డబల్ టూ ఫైవ్ ఫోర్ సో మనం దాన్ని ఇప్పుడు మల్టీప్లై చేద్దాం జీరో పాయింట్ నైన్ త్రీ నైన్ సిక్స్ ఇంటూ జీరో పాయింట్ టూ ఫైవ్ నైన్ జీరో పాయింట్ టూ ఫోర్ త్రీ సో ఇప్పుడు దీనికి దీన్ని మనం యాడ్ చేయాలి ప్లస్ జీరో పాయింట్ త్రీ ఫోర్ టూ జీరో ఎంత వచ్చింది మనకి జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఎయిట్ ఫైవ్ త్రీ డబల్యూ ఈక్వల్ టు డబల్ టూ ఫైవ్ ఫోర్ ఓకే అండి సో ఎలా వచ్చింది మనకి ఇప్పుడు డబల్యూ కావాలి సో డబల్యూ కావాలంటే ఏమవుతుంది మళ్ళీ మనకి మల్టీప్లై అవుతుంది కాబట్టి ఈక్వాలిటీ అవతలకు వస్తే మనకి డివైడ్ అవుతుంది సో డబల్ టూ ఫైవ్ ఫోర్ డివైడెడ్ బై ఆన్సర్ మనకి డబల్యూ ఎంత వచ్చిందండి త్రీ ఎయిట్ ఫైవ్ జీరో పాయింట్ సిక్స్ న్యూటన్స్ ఇది ఆన్సర్ సో మనం ఇలా ప్రాబ్లమ్ చేసిన తర్వాత లాస్ట్లో కంపల్సరిగా రిజల్ట్ అన్నది రాయాలి ఏదేది రిజల్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు మనకి ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది వెయిట్ ఆఫ్ ది బాడీ ఓకే అండి సో ఫస్ట్ ది వెయిట్ ఆఫ్ ది బాడీ డబల్యూ ఈక్వల్ టు త్రీ ఎయిట్ ఫైవ్ జీరో పాయింట్ సిక్స్ న్యూటన్స్ కంపల్సరిగా యూనిట్స్ అనేది రాయాలి నెక్స్ట్ సెకండ్ది ఏంటి కోఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ సో మ్యూ ఈక్వల్ టు మనకి ఎంత వచ్చింది మ్యూ జీరో పాయింట్ టూ ఫైవ్ నైన్ అని రాస్తారు సో ఇలా రాసి ప్రాబ్లమ్ని కంక్లూడ్ చేయాలన్నమాట సో మీరు మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఇన్స్టాగ్రామ్ లింక్ అంటే గ్రూప్ లింక్ డిప్లొమో లింక్ అన్నది నేను కిందని ఇస్తాను డిస్క్రిప్షన్లో సో ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే జాయిన్ అవ్వండి దానికి మీరు నాకు కామెంట్ చేసినా లేకపోతే మెసేజ్ చేసినా నేను నా వీలు చూసుకొని నేను రెస్పాండ్ అయితే ఇస్తాను కంపల్సరిగా ఓకేనండి ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోద్దు థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్